ক্লাসে টিপটা পড়েছিলাম তো আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং পুরোপুরি ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য আরেকবার একটু সেই ক্লাসের বিশেষ সংক্ষেপে একটু সারা সকালে দুইটা কয়েকটা বেসিক সম্পর্কে একটু বলুন এর মান বের করতে যাওয়া হচ্ছে গত ক্লাসে বলা হয়েছিল ওয়ারেন্টের ক্ষেত্রে যে কখনো যদি কোয়ারেন্টের এই এটাকে আমরা বুঝলাম এক সক্ষ এটাকে বুঝলাম আমরা ওয়াই আক্ষ যদি কখনো এক সক্ষের পজিটিভ দিকে এক সক্ষের পজিটিভ দিকে একটা পয়েন্টকে যদি স্থির রাখতে হয় একটা পয়েন্টকে আমরা অলটাই স্থির রাখতে হয় যতবারই ঘড়ির কাটার দিকে যতবারই ঘোরো অথবা ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে তুমি যতবারই ঘোরো না প্রত্যেক ঘূর্ণয়নের ক্ষেত্রে আমরা এই মানে পয়েন্টটা এখানে স্থির রাখবো অলটাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের কন্ডিশন বলা ছিল টু এম পাইভ আসলে মনে আছে তারপরে একবার মনে করে দিচ্ছি যদি এক সক্ষের পজিটিভ দিকের পয়েন্টের উপর যদি স্থির রাখে তাহলে তার কন্ডিশন ছিল হলো আমি এইভাবে একটু লিখে দিই প্লাস এক্স বুঝে নিও এক সক্ষের পজিটিভ দিকে এক সক্ষের পজিটিভ দিকে যদি কোনো একটা পয়েন্ট যদি স্থির থাকে তাহলে তার কন্ডিশনটা ছিল টু এম পাই এই জায়গায় যদি প্রত্যেক ঘড়ি কাটার দিকে ঘূর্ণনের জন্য অথবা ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘূর্ণন করে এমটা হলো ঘূর্ণন সংখ্যা যদি এর মধ্যে যদি পজিটিভ পয় তাহলে ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরার বোঝে যদি বলে এন এর মান টু তাহলে প্রথমে ঘড়ি কাটার দিকে দুইবার ঘোর আর যদি বলে এন এর মান মাইনাস টু সরি যদি বলে এন এর মান পজিটিভ তাহলে এটা বোঝাবে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে দুইবার ঘুরে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে দুইবার ঘুরে এই জায়গায় আসা আর যদি বলে এন এর মান মাইনাস টু তাহলে মানে উল্টে ঘড়ি যদি বলে এন এর মান যদি পজিটিভ টু যদি বলি তাহলে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে দুইবার ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে এই জায়গা থেকে দুইবার ঘুরে এই জায়গায় আসা আর যদি বলি এন এর মান মাইনাস টু তাহলে এন এর মান মাইনাস টু মানে হলো ঘড়ির কাটার দিকে দুইবার ঘুরে এই জায়গায় আসা আসলে ব্যাপারটা বলছে যদি বলো ক্লাস যদি বোঝে তাহলে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিক থেকে ঘোরা আর যদি এন এর মান যদি মাইনাস বোঝে তাহলে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিক থেকে সরি ঘড়ি কাটার দিক থেকে ঘোরা ক্লাস বোঝালে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিক থেকে ঘোরানো আর মাইনাস বোঝে ঘড়ি কাটার দিক থেকে ঘোরানো আসলে ব্যাপারটা বুঝছো করে উঠে এই নিয়ে তাহলে এখন দেখো আমরা এই জায়গা থেকে তাহলে আমরা কন্ডিশনটা পেলাম হচ্ছে যদি কখনো যদি বারবারই যদি এক সক্ষের পজিটিভ রেখার উপরে যদি একটা পয়েন্টে নিস্তে রাখতে হয় তাহলে তার কন্ডিশনটা হলো টেন পয়েন্ট যদি আমি কালকে এই জিনিস খুব ভালো করে ক্লিয়ার করছিলাম এখন যদি ওয়াই অক্ষের পজিটিভ দিকে যদি কোনো একটা পয়েন্ট যদি নিস্তে রাখতে হয় তাহলে ওয়াই অক্ষের পজিটিভ দিকে যদি কোনো একটা পয়েন্ট যদি নিস্তে রাখতে হয় তাহলে তার কন্ডিশন আমরা বলেছিলাম হলো টু এন প্লাস ওয়ান এল প্রতি এল এন মানের জন্য এল হচ্ছে যদি পজিটিভ পয় ঘড়ি কাটা বিপরীত দিক থেকে বারবার ঘুরে এই জায়গায় আসা বোঝাবে আর যদি হলো এল এর মান নেগেটিভ হয় তাহলে ঘড়ি কাটার দিক থেকে ঘুরে বারবার এই জায়গায় এসে বোঝাবে এবার যদি হলো এক্স অফের নেগেটিভ দিকে যদি কখনো যদি কোনো একটা পয়েন্ট যদি অলটাই স্থির রাখে জাস্ট আমি নেগেটিভ দিকে কোনো একটা পয়েন্ট স্থির রাখবো তখন তার কন্ডিশন আমি কালকে দেখিয়েছিলাম টু এম প্লাস ওয়ান পাই যেখানে এম হলো পজিটিভ নেগেটিভ উপায় হতে পারে অথবা শূন্য হতে পারে তো এন এর মাধ্যমে পজিটিভ হয় ঘড়ি কাটা বিপরীত দিক থেকে ঘুরে ঘুরে এই জায়গায় আসা বারবার আর এন এর মাধ্যমে নেগেটিভ হতে ঘড়ি কাটার দিক থেকে ঘুরে এই জায়গায় আসা বারবার এবার আসো যদি হলো ওয়াই অক্ষের নেগেটিভ দিকে যদি একটা পয়েন্ট যদি স্থির থাকা যদি বোঝায় দ্যাট মিন্স এই জায়গায় যদি স্থির থাকতে হয় অল টাইম এন এর মানে প্রতিবার ঘড়ি কাটার দিকে ঘূর্ণনের জন্য অর্থাৎ ঘড়ি কাটার বিপরীত দিক ঘূর্ণনের জন্য তখন তার আমরা কন্ডিশন করেছিলাম হলো ফোর এন প্লাস ওয়ান সরি জাস্ট একটু সম্ভবত মিস্টেক হয়েছে এখানে ফোর এন প্লাস ওয়ান হবে না এখানে আমরা হলো ফোর এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের পজিটিভ দিকে কোনো একটা পয়েন্টকে স্থির রাখার জন্য কন্ডিশন হলো ফোর এন প্লাস ওয়ান একটু মিস্টেক করে ফেলছে এনিওয়ে এবার যদি বলতে হবে ঘড়ি কাটার হচ্ছে ওয়াই অক্ষের নেগেটিভ দিকে যদি কোনো একটা পয়েন্টকে যদি স্থির রাখতে হয় তাহলে তার কন্ডিশনটা হচ্ছে ফোর এ প্লাস থ্রি পাই বাই টু ফোর এ প্লাস থ্রি পাই বাই টু যদি কন্ডিশনটা দেওয়া তাহলে অল টাইম প্রতি এম ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘোরানোর জন্য দেখতে সেন এমআর পজিটিভের জন্য অথবা ঘড়ি কাটার দিকে ঘোরানোর জন্য অর্থাৎ এন এমআর নেগেটিভের জন্য অল টাইম এই পয়েন্টটাকে যদি ওয়াই ফোর যদি এসে রাখতে চায় তাহলে তার কন্ডিশন হয় আচ্ছা দেখো আমরা চারটা অক্ষ পেয়ে এসেছি এক্স পজিটিভ এক্স নেগেটিভ ওয়াই পজিটিভ ওয়াই নেগেটিভ পেয়ে গেছি এখন আসো আমরা দেখবো যে একবার আমরা এক্স পজিটিভ দিকে একবার এক্স নেগেটিভ দিকে দ্যাট মিন্স এক্স পজিটিভ দিকে একবার 
x নেগেটিভ থেকে একবার যদি কোনো একটা পয়েন্টকে যদি স্থির রাখতে চাই মানে এই দুই পয়েন্ট আমরা অল টাইম স্থির রাখতে চাই অর্থাৎ প্রতিবার গুণনের জন্য একবার এখানে একবার এখানে একবার গুণ আমরা বলতে পারো একবার গুণ এখানে একবার এই এই একবার গুণ এর জন্য দেখো এই পয়েন্টে পড়লো এই দুই পয়েন্টে পড়লো আরেকবার গুণ এর জন্য এই এই প্রতিবার গুণনের জন্য যদি এই দুই পয়েন্টে যদি আমরা অবস্থান করতে চাই তখন তার কন্ডিশনটা হচ্ছে n পাই আর যদি বলি যে প্রতিবার আমরা y এর উপর পড়ে একবার এবং প্রতিবার আমরা y এর উপর পড়ে একবার সরি y এর উপর পজিটিভ দিকে একবার এবং নেগেটিভ দিকে একবার পয়েন্ট আমরা স্থির রাখব দ্যাট মিন্স এবারে পয়েন্টটাকে আমরা এই জায়গায় একবার স্থির রাখব এবং এই জায়গায় একবার প্রতিবার ধরে নিলে এই দুই জায়গাতে পয়েন্টকে স্থির রাখব তাহলে তার ক্ষেত্রে কন্ডিশনটা বলেছিলাম 2n 1 পাই বাই 2 2n 1 पाई बाई तो ए पॉइंट का कंडीशन होता है हमारा ए एक ता ओके तो पढ़े इधर जगह पॉइंट के इस तरह का नहीं तो इसमें आठ तो कंडीशन है ओके वाले ए ही कंडीशन को हमारे को निकाल देने पड़ेगा ना ताकि ओके तो हमें देखिए कि जी को निकाल देने पड़ेगा ना क्यों भी लगता है शॉप के इस तरह का झामिला पड़ेगा एग्जाम पोस्ट में बोला हूँ जब तूने तो आपको समाधान करते बोले सर समाधान करते बोले तो हटा तो लास्ट से दिखेगा तो भी देख सो कॉस जीरो डिग्री आस तब तुम ही छह मार्टे की बात करोगे तो एक बार देखो हम लोग तो देख बो कोड़े के कॉस एक मान अवसंत हो आप लोग जैसे कॉस जीरो डिग्री मान बोलो वन � শুন সরি cos 90 এর মান হলো সর্বোচ্চ শুন cos 0 এর মান সর্বোচ্চ 1 এবং cos 90 এর মান শূন্য তাই x অক্ষের পজিটিভ দিকে যদি কোনো একটা পয়েন্ট স্থির থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা মান পাই হচ্ছে 1 দ্যাট মিন্স একটা কোনো একটা রেখা যদি x অক্ষের পজিটিভ দিকে যেটা অবস্থিত থাকে তাহলে তার কোনো মান হয় শূন্য তাই তার মান পাই হচ্ছে 1 এবং y অক্ষের পজিটিভ দিকে যদি কোনো একটা রেখা যদি অবস্থান করে তাহলে তার কোনো মান কত হয় অবশ্যই 90 ডিগ্রি হয় কোন একটা রেখা মনে করো y এর উপর অবস্থান করছে তাহলে তার কোণের মান হবে পরিগে আর কেন হবে ঠিক হবে কারণ আমরা সব সময় কোণের মান এই x এর পজিটিভ দিক থেকে বিপরীত হতে থাকে তাহলে পয়েন্টটা কি কোথায় অবস্থিত y এর উপর অবস্থিত তো সেই ক্ষেত্রে তার মান হবে কত শূন্য কোণের মান ভেদ হবে শূন্য তাহলে cos এর মধ্যে যে মান কত একই দিকে এই মানের কথা বলছে এখন দেখো তো cos 180 ডিগ্রি মান কত হবে ডিফিনিটলি cos 180 ডিগ্রি মান হবে মাইনাস 1 তার মানে cos शून्य शून्यूटे अब नोबे थे कि जो तो हम उसे मान जो तो ये बोला बिटी बिटी थे कि आलू कौन तो थे कौन तो कौन तो शून्य थे कि कौन तो कौन तो कौन तो कौन तो माइनस वन थे कौन से ये बार अब एक्शन आशिते के जो तो बिटी बिटी थे कि एक्शन आशिते को नहीं मान जो तो बार थे कि मान चाहो पहले तो आप तो बिटी बिटी थे যদি অবস্থান গুলো যদি বোঝো এই অবস্থান যদি বোঝো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে আচ্ছা কো জিরো ডিগ্রি তো cos থিটা আর মান আমরা বেসিক কত জিরো তো cos থিটা মান যদি আমরা কিছু জিরো পেতে হয় তাহলে একটু ভালো করে দেখো তো পয়েন্ট কোন জায়গায় অবস্থান করলে আমরা cos থিটা মান অর্থাৎ জিরো পাবো y এর থের পজিটিভ দিকে একবার নেগেটিভ দিকে একবার একটু কেন আমরা দেখতাম যদি y এর থের পজিটিভ দিকে যদি আমরা কখনো যদি cos থিটা মান যদি হচ্ছে কোন একটা বাহু যদি আমরা y এর পজিটিভ দিকে অবস্থান করাই এবং y এর নেগেটিভ দিকে অবস্থান করাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা 
মানে যদি কখনো আমরা এই পর্যন্ত যদি অবস্থাটা যদি বিবেচনা করি পয়েন্টটা এটাকে অবস্থিত যদি যে কোনটা পাবো সেই কোনের সাথে কস লাগালে জিরো পাবো আবার কোনো একটা পয়েন্ট যদি এই জায়গায় যদি অবস্থান করে যে কোনটা পাবো তার সাথে কস লাগালে তার মতো জিরো পাবো এই দুই পয়েন্টে অবস্থান ছাড়া কখনোই কস এর মান শূন্য হতে পারে না কষ্টের মান শূন্য হতে পারে না তাই এই দুই পয়েন্টে যদি অবস্থান করাতে চাও একটু আগে আমরা দেখলাম ওয়াইফের পজিটিভ এবং ওয়াইফের নেগেটিভ পজিটিভ পয়েন্ট এবং নেগেটিভ পয়েন্ট এই দুই পয়েন্টে অবস্থান করার জন্য কন্ডিশন আমরা একটু আগেই বললাম ফোর এম সরি হ্যাঁ হলো ফোর এম প্লাস খুব যদি সমস্যা হয় কোন সমস্যা নেই যখনই কস থেকে সময় জিরো আসবে জিরোর জন্য অল টাইম কস থেকে ক্ষেত্রে জিরোর জন্য অল টাইম কন্ডিশন হতো টেন প্লাস ওয়ান পাইভ এর জন্য আর যদি বুঝে থাকে তাহলে তার আনন্দ দেখা হলো যে আমরা এটা যদি বুঝে থাকি কস থেকে আমরা জিরো ডিগ্রি পেতে বলে পয়েন্টকে আমাকে ওয়াইফের উপরে এই পজিটিভ দিকে রাখতে হবে অথবা নেগেটিভ দিকে অর্থাৎ ওয়াইফের উপরে যদি হলো কখনো কোনো একটা রেখা যদি অবস্থান করে সেই ক্ষেত্রে আমরা কস থেকে অল টাইম জিরো পাই আর ওয়াইফের উপরে যদি রেখা অবস্থান করে তাহলে আমরা একটা পজিটিভ দিকে ধরতে পারি একটা নেগেটিভ দিকে ধরতে পারি একটা রেখাটা
तो कस्टर जेको पजिटिव मान जो कस्ट के बेपारे जो भलो कर ना बोले थको जो एटुक जो मैंने रखो कस्ट के जेको पजिटिव मान जो कस्ट के जेको पजिटिव मान जो शुरू हो जाए माइनस रेखाटान पास पॉइंट एवं फोर्थ पॉइंट गले कस्ट एट अर्ट पजिटिव है सेकेंड पॉइंट और थार्ड पॉइंट आसले कस्ट एट नेगेटिव है ओके तो आप जो मनटा के देखो सेकेंड पॉइंट जो विवेचना करी जो कस्ट एट नेगेटिव आसते हैं सेकेंड पॉइंट में फोर्थ पॉइंट मैं थार्ड पॉइंट तो आप जो सेकेंड पॉइंट विवेचना करी आगे बोली से कौन का थे ये पॉइंट हमें जे पॉइंट विवेचना करब से पॉइंट एक सकते साथ ही तो आप जो बोली सेकेंड पॉइंट तो सेकेंड पॉइंट हमें ये पॉइंट का फाइव बै सिक्स होगा सेकेंड पॉइंट के एक सकते साथ जो बोली ना फोर्थ पॉइंट है तो पॉइंट का हमें सामने निश्चित होते माइनस तो मान मान 
cos theta মান যখন -1 তখন তার কন্ডিশন হলো 10 plus 1 pi এবার cos theta এর মান যে কোনো যে কোনো পজিটিভ মানের জন্য পজিটিভ এনি ভ্যালু পজিটিভ এনি ভ্যালুর জন্য 2m pi plus minus k আর cos theta মান যে কোনো নেগেটিভ ভ্যালুর জন্য যে কোনো নেগেটিভ ভ্যালুর জন্য 2m plus 1 pi plus minus k এটা হলো cos এর জন্য আসলে ব্যাপারটা বুঝছ আশা করি cos নিয়ে আর কোনো ঝামেলা হবে এনিওয়ে তো আমরা এখন যদি সাইন হলো আচ্ছা cos এর জন্য যে কন্ডিশনগুলো বলা হলো এটা সেকেন্ড জন্য সেম সেকেন্ড জন্য কন্ডিশনগুলো একই তো এখন আসো আমরা একটু চলে যাই হলো tan এর জন্য tan এর জন্য যদি আমরা যদি যাই তাহলে দেখি যে tan তো tan এর জন্য আমি খুব বেশি অ্যানালাইসিস করছি না tan এর মান যদি পজিটিভ কোন একটা মান পাও just একটু সিম্পলি একটু দেখা দিই কারণ tan এর খুব সহজ tan এর মান যদি যে কোনো পজিটিভ মান পাও তাহলে tan এর মান পজিটিভ হতে হলে ফার্স্ট কোয়ারেন্টে অথবা থার্ড কোয়ারেন্টে অবস্থান করতে হবে তো এখানে বুঝতে হলো tan এর ইকুয়াল টু √3 তো tan এর ইকুয়াল টু √3 হয় তাহলে আমরা বললাম tan √3 এর মান হলো π/3 বা 60 ডিগ্রি আগে বলেছি এই এই কোণটা বলো যে কোয়ারেন্ট বিবেচনা করব সেই কোয়ারেন্টে x অক্ষ আছে যদি ফার্স্ট কোয়ারেন্ট বিবেচনা করি তাহলে ফার্স্ট কোয়ারেন্টে x অক্ষ আছে পাই যাবে আর যদি থার্ড কোয়ারেন্ট বিবেচনা করি তাহলে থার্ড কোয়ারেন্টে x অক্ষ আছে পাই যাবে ওকে তো একটা বড় একটা খেয়াল করে দেখো tan এর মান যদি পজিটিভ পেতে যাও একবার ফার্স্ট কোয়ারেন্টে একবার থার্ড কোয়ারেন্টে বিবেচনা করতে হবে তার মানে পয়েন্ট একবার এই জায়গা থেকে এই পয়েন্টের সাথে একবার পাই বাই 3 যোগ করো এখানে বাবা আবার এই পয়েন্টের সাথে যদি পাই বাই 3 করে যোগ করো তাহলে এটা হবে তো প্রত্যেকবার ঘূর্ণনের জন্য তোমাকে পয়েন্ট অল টাইম এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকে এবং এক্স অক্ষের নেগেটিভ দিকে অবস্থান করে রাখতে হবে অল টাইম তাহলে এক্স অক্ষের পজিটিভ দিকে এবং এক্স অক্ষের নেগেটিভ দিকে যদি পয়েন্ট দিয়ে অবস্থান করতে চাও তাহলে কন্ডিশনটা n বাই 3 এর প্লাস x এবং মাইনাস x প্লাস x এবং মাইনাস x পয়েন্টে যদি আমরা অবস্থান করতে চাই তাহলে তার কন্ডিশন হচ্ছে n বাই এবার দেখো তো প্রতিবারই এই পয়েন্টের সাথে যোগ করতে হচ্ছে পাই বাই 3 পাই বাই 3 এর মত আমরা যদি a বলি a এই কোণটা যোগ করতে হচ্ছে আর এই কোণের সাথে যোগ করতে হচ্ছে তার মানে কি বার বার এটা যোগ হচ্ছে তাই আমরা tan থিটার মান যদি কখনো পজিটিভ আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কন্ডিশন বলতে এন বাই ক্লাস এই কোণটা এই যে এই কোণটা কোষে কোণটা তাহলে এটা ক্ষেত্রে আমাদের কন্ডিশনটা দাঁড় হচ্ছে এরকম এন বাই প্লাস a এর মান কত পাই যাচ্ছে অতএব থিটা ইকুয়াল টু এন বাই প্লাস পাই যাচ্ছে এবার যদি আসে কো tan থিটার মান যদি নেগেটিভ আসে তাহলে কি করতে হবে tan থিটার মান নেগেটিভ আসে এখানে আসলে নেগেটিভ তো নেগেটিভ আসার অর্থটা ছিল আমরা যদি tan এর মান যদি নেগেটিভ আসে তাহলে সেকেন্ড কোয়ারে অথবা ফোর্থ কোয়ারে পড়তে হবে কোলে মানটা সেকেন্ড কোয়ারে থেকে ফোর্থ কোয়ারে পড়তে হবে তাহলে tan এর মান আমরা নেগেটিভ হবে তো আমরা যদি সেকেন্ড কোয়ারে যদি বিয়োগ করি তাহলে এই কোণটা সেকেন্ড কোয়ারেন্টে x অক্ষ সেটা অবস্থান করছে পাই বাই 3 আর যদি আমরা যদি বলি না ফোর্থ কোয়ারে তাহলে এই কোণটা ফোর্থ কোয়ারেন্টে x অক্ষ সেটা অবস্থান করছে ওকে তাহলে এই জায়গাতে দেখো তো পয়েন্ট একবার এখানে একবার এখানে তো এই পয়েন্টের সাথে যদি পাই বাই 3 যদি বিয়োগ করো বিয়োগ করার মানে পেছনে যাও বাগ করে কাটতে দিকে ঘোরা যদি বিয়োগ করো তাহলে এই ফোর্থ কোয়ারে পাওয়া যাবে আর এই কোয়ারেন্টের সাথে যদি বিয়োগ করো তাহলে সেকেন্ড কোয়ারে পাওয়া যাবে তাহলে দেখো তো পয়েন্ট x অক্ষের পজিটিভ দিকে এবং x অক্ষের নেগেটিভ দিকে যদি অবস্থান করে তাহলে কন্ডিশন পর ডেট পাই তো আমরা দেখি প্রতিবারই এই কোণটা বিয়োগ হচ্ছে এই কোয়ারেন্টের সাথে বিয়োগ হচ্ছে আর এই কোয়ারেন্টের সাথে বিয়োগ হচ্ছে তাই আমরা বলবো tan θ মান যদি কখনো নেগেটিভ পাই তো নেগেটিভ পেলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো n বাই মাইনাস এই কন্ডিশন ধরে আমরা পড়ে যাব তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে বললাম মাইনাস আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে tan θ মান পজিটিভ আসলে এখানে প্লাস নেগেটিভ আসলে এখানে মাইনাস tan এর জন্য যা কটের জন্য তা सेम কন্ডিশন लास्ट আমরা জানি আচ্ছা শূন্য থেকে শুরু করি সাইন থিটা মান হলো শূন্য আচ্ছা সাইন কত ডিগ্রি মান শূন্য শূন্য ডিগ্রি মান শূন্য সাইন 0 ডিগ্রি মান হলো শূন্য আবার সাইন 180 ডিগ্রি মান হলো শূন্য আবার সাইন 360 ডিগ্রি মান হলো শূন্য ক্যালকুলেটর থেকে দেখো শূন্য হলো 
sin 0 degree মানে পয়েন্টে কোথাও অবস্থান করছে এই সূত্রে পজিটিভ sin এর সাথে 80 degree মানে কোথাও অবস্থান করছে এটা sin 30 degree মানে কোথাও অবস্থান করছে এর সাথে পজিটিভ দিকে তার মানে আমরা বারবারই এই দুটো পয়েন্ট পাচ্ছি তাই আমরা বলবো sin 0 degree অর্থাৎ পয়েন্ট যদি এখানে আর এখানে যদি অবস্থান করে তাহলে sin θ এর মান আমরা শূন্য পাবো ওকে তাহলে এখন দেখো তো পয়েন্ট কোথায় কোথায় অবস্থান এখানে এবং এই পয়েন্ট এবং এই জায়গা অবস্থান করতে হবে আর আমরা জানি এই পয়েন্টে যদি অবস্থান করতে হয় তাহলে তার কন্ডিশন কোনটা x হবে পজিটিভ দিকে এবং x হবে নেগেটিভ দিকে অবস্থান করতে হবে তার কন্ডিশন n পাই তাই sin θ এর মান যদি শূন্য থাকে তাহলে আমরা সরাসরি এইভাবে লিখে দেব sin n পাই বা θ এর সমান n পাই আসলে ব্যাপারটা বুঝছো ওকে এখন আমরা দেখব sin এর মান 1 যদি হয় sin এর মান যদি 1 যদি হয় তাহলে কি হবে sin এর মান 1 টা আমরা বিবেচনা করব তো sin এর মান যদি 1 যদি বিবেচনা করি তাহলে একটু দেখি আমরা sin 90 ডিগ্রি মান যদি বলি তাহলে আমরা পাই হবে 1 তাছাড়া আর কোন কন্ডিশন নাই sin হচ্ছে 1 হওয়ার জন্য sin যদি তুমি যদি বলো 270 এক 270 ডিগ্রি মান হয়ে যাবে -1 এবার যদি মানে এক সাইডে ঘুরন দাও আমি যাবো সেটা এক সাইডে ঘুরন দাও কিন্তু তুমি যদি একবার ঘুরে আসার পরে দুই সাইডে ঘুরন দাও সেটা যদি বলো তখন তুমি দেখো যে হলো 450 সাইন 450 ডিগ্রি করো দেখো বাবা তাহলে দেখি সাইন 90 ডিগ্রি পয়েন্ট এ 1 এই জায়গায় সাইন 70 ডিগ্রি কত মাইনাস এরপর আবার যদি তুমি একবার ঘুরে আসো 360 তার সাথে আরো দুই একবার ঘুরে আসার পর তুমি 750 যখন 450 তখন দেখো পয়েন্ট কত দেখছ এখানে কত তো 1 এবার তুমি আরো একবার ঘুরে আসো 450 এর সাথে আরো আরো 360 যোগ করো একবার ঘুরে এই জায়গায় আসলাম আবার আরেকবার ঘুরে এই জায়গায় আসলাম প্রতিবারে দেখো তো যদি সাইন θ এর মানে 1 থেকে পয়েন্ট কোন জায়গায় অবস্থান করতে হবে এই জায়গায় অবস্থান করতে হবে অর টাইম এখানে অবস্থান করতে হবে তাহলে আর কখনো সাইন θ এর মান পজিটিভ পাওয়া সম্ভব না তো সাইন এর পয়েন্ট যদি এই জায়গায় থাকে তাহলে পাবো 1 আর যদি মানে এই যে y পজিটিভ দিকে থাকে তো 1 y নেগেটিভ দিকে থাকে বলছে মাইনাস আর পয়েন্ট যদি তুমি যদি অল টাইম যদি y কে পজিটিভ দিকে যদি অবস্থান করতে চাও এই কথা আমরা দেখলাম যে y অক্ষের পজিটিভ দিকে পয়েন্ট অবস্থান করে তাহলে তার কন্ডিশন হলো 4n 1 পাই বাই 2 4n 1 পাই বাই 2 হচ্ছে আমাদের যদি তুমি যদি সাইন θ এর মান যদি অল টাইম যদি মান যদি রাখো তাহলে আমরা যে তোমার পয়েন্ট এই দিকে অবস্থান করতে হবে তাই সাইন θ এর ক্ষেত্রে আমরা যখন বলবো এটা না সাইন 4n 1 পাই বাই 2 θ এর সমান 4n 1 পাই বাই 2 আসলে ব্যাপারটা অনেক ভালো করে বুঝছো এনিওয়ে এবার আমরা দেখব sin θ এর মান নেগেটিভ -1 মাইনাস হবে যে ভাই এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি sin θ এর মান মাইনাস হবে তাহলে পয়েন্ট সব কিছু অবস্থান করতে হবে এখানে আর আমরা যদি y কে নেগেটিভ দিকে যদি কখনো কোন পয়েন্ট অবস্থান করতে হয় তাহলে তার কন্ডিশন হলো 4n 3 পাই বাই 2 তখন আমাদের যদি দাস 3 হয়ে যেত ওদের থিটা শুন 4n 3 পাই বাই 2 আশা করি এটা ভালো করে বুঝছো এখন যদি সাইন থিটা আমরা 1 না শূন্য না মাইনাস হয় অন্য যে কোনো মান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব তো সেই ক্ষেত্রে আমি খুব বেশি আলোচনা করছি না একবার ফর্মুলা দিয়ে বলে দিচ্ছি যে সাইন থিটা মান যদি যে কোনো পজিটিভ মান যে কোনো পজিটিভ বলতাম √3/2 অথবা হাফ অথবা 1/2 যে কোনো পজিটিভ মান যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি একটা ফর্মুলা ইউজ করব n পাই প্লাস মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার এম এ তো এই কন্ডিশনটা কি হবে আমি কালকে ক্লাসে দেখাইছি তো আজকে আমি তোমাদের আলোচনা করছি না তো এ বলতে কোনটা বলবো সাইন পাই বাই 3 মানে হলো 60 ডিগ্রি বা 3 এই যে এই এই কোণটা হচ্ছে এই কোণ দস এই যে কন্ডিশনটা আমরা এই কোণটা বসে বসে আর যদি সাইন থ এর মান যদি কোনো নেগেটিভ হয় সকল নেগেটিভ হলে শুধু একটা মাইনাস আর কিছু না লাস্ট একটা মাইনাস তাহলে বাই বাই থিটা দস এখানে মানে এই যে কোণটা হবে সেই কোণটা হবে তো সাইন এর জন্য যে কন্ডিশন কোসের জন্য সেম আর কোসের জন্য সেম কন্ডিশন আসলে ব্যাপারটা বুঝছো তো এই হলো আমাদের কোণগুলোর কন্ডিশন এবার আমাদের সেই আগে আমরা যে অঙ্কটা করতে করতে রেখে দিছিলাম সেটাকে কেটে যাচ্ছে তো ওই অঙ্কটাতে আমরা লাস্ট পর্যায়ে ছিল